குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக்கு பிப்ளாக் கிலோமீஸ் டூவில் எஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்ரேஷன் ஓகேங்களா நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்ரேஷனும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதனுடைய யூஸஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அம்மோனியை பார்த்து வந்திருப்போம் ஓகேங்களா அம்மோனியோடய ப்ரிப்ரேஷன் அம்மோனியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதனோட அம்மோனியோட யூஸஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா சரி இந்த கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்ரேஷன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நைட்ரிக் ஆசிட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா அது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஆர் சோடியம் நைட்ரேட் ஓகேங்களா ஒன்று பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு இல்லை சோடியம் நைட்ரேட் அது கூட என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா வித்து சல்ஃபீரிக் ஆசிட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஓகேங்களா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அதே அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டு சல்ஃபீரிக் ஆசிட் ஓகேவா ரெண்டையுமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சரி நமக்கு தேவையான நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஓகேங்களா பாருங்கள் சே நைட்ரிக் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டும் கான்சன்ட்ரேட்டு சல்ஃபீரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓகேவா எஸ் நமக்கு தேவையான நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஓகேங்களா சரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர்ஸ் கீப் இந்த லோ பாசிபிள் ஓகேவா என்னென்னா டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக வச்சுருந்தோம்னா என்ன ஆகாது அப்படின்னா நமக்கு கிடைச்ச நைட்ரிக் ஆசிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போஸ் ஆகாது ஓகேங்களா நம்ம கிடச்சிருக்கல நைட்ரிக் ஆசிட்டு அந்த நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் டீகம்போஷன் ஆகாது இல்லை அப்படின்னா டீகம்போஸ் நைட்ரு என்ன ஆகாதுன்னா அந்த நைட்ரிக் ஆசிட்லேருந்து நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் ஆகிடும் வெளியே வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ வெளியே வரப்போ நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னா அது ஃபீமிங் புக மாதிரி அப்படி வெளியே வரும் இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து அந்த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது என்னென்னா கண்டன்ஸ் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபீமிங் லிக்விடு ஃபீமிங் லிக்விட் ஓகேங்களா அதை புகைய திரவம் மாதிரி வந்து என்ன ஆகுன்னா வெளியே வரும் அது வெளியே வரப்போ பார்த்தா அந்த கலர் இருக்குது என்ன கலர்னா சே ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரப்போ நமக்கு அந்த சொல்யூஷனோட கலர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சே ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா சார் டீகம்போஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் அதாவது நைட்ரிக் ஆசிட் பார்த்தோன்னா டீகம்போஷன் ஆகாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி நைட்ரஜன் டீகம்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் ஆகும் வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் ஆகும் ஆக்சிஜன் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ டெம்பரேச்சரை ஓகே வச்சுருக்கணும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டீகம்போஸ் ஆகாது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜென்ரல் மெத்தட் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கமர்ஷியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா என்ன கமர்ஷியல் மெத்தட்னா வணிக ரீதியாக ஓகே ஒரு நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஓகேவா சேல் பண்ணக்கூடிய பர்பஸ் வணிக ரீதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சேல்ஸ் பண்ணக்கூடிய பர்பஸ்க்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப் ப்ரிப்ரேஷன் கமர்ஷியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஓகேங்களா அதாவது நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் த லார்ஜ் ஸ்கேல் ஓகேங்க அதிகமாக என்ன மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அது ஆஸ்வால்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஆஸ்வால்ட் ப்ராசஸ் ஓகே சார் இந்த ஆஸ்வால்ட் ப்ராசஸ்க்கு எஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அமோனியம் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அமோனியம் எந்த இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க எஸ் ஹேபர் ப்ராசஸ் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ண அமோனியாவை எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அது கூட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 10 டைம்ஸ் ஆஃப் ஏர் அது கூட என்ன பண்ணிக்கணும்னா அந்த அமோனியா கூட டென் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏர் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒரு கேட்லடிஸ் சாம்பர் இருக்கும் அந்த கேட்லடிஸ் சாம்பரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்ன கேட்லிஸ்ட்னா பிளாட்னியம் கேட்லிஸ்ட் இருக்கும் கேட்லிஸ்ட்டு சாம்பர் அந்த கேட்லிஸ் சாம்பில் எல்லாம் உள்ளோ பிளாட்னியம் இருக்கும் அந்த பிளாட்னியம் கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மிக்சரை வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட் பண்ணுறாங்க இந்த மிக்சரை வந்து பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் கெல்வின்க்கு ஹீட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹீட் பண்ணுறப்ப உள்ளே இருக்கக்கூடிய மெட்டாலிக் ஓகேங்களா கேஸ் மெட்டாலிக் கேஸ்னா அது பிளாட்டினியம் மெட்டாலிக் கே கேஸ் என்ன பண்ண அப்படின்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் ஆக்சிஜன் பண்ண வைக்கும் அமோனியாவை ஆக்சிஜன் பண்ண வைக்கும் அமோனியாவை ஆக்சிஜன் பண்ணுறப்ப என்னங்க ரேப்பிட் ஆக்சிஜன் பண்ணுறப்ப நான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன ஃபார்ம்ஸ் ஆகும் நைட்ரிக் ஆக்சைட் 
இந்த ரெண்டு அமோனியாவும் ஏர் மிக்சரையும் பாஸ் பண்ணுறாங்க பாஸ் பண்ணால் அது என்ன ஆகுனா பிளாட்டினோ கேஸ் அந்த அமோனியோ ஆக்சிஜன் பண்ண வைக்கும் அந்த அமோனியோ ஆக்சிஜன் பண்ண வச்சு நமக்கு என்னவா பார்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் நைட்ரிக் ஆக்சைடாக மாற்று ஓகே இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடை வந்து என்ன ஆகுனா ஒரு ஆக்சிஜன் சேம்பரில் பாஸ் பண்ணுறாங்க நைட்ரிக் ஆக்சைடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது நைட்ரஸ் சேம்பரில் ஆக்சிஜன் சேம்பரில் பாஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே நைட்ரிக் ஆக்சைடு உள்ளே கூட ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் என்ன ஆகுனா நைட்ரஜன் டைஆக்சைடாக மாறுது நைட்ரஜன் டைஆக்சைடாக மாறும் ஓகேவா இந்த நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அப்சார்ப்ஷன் டவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இல்லை இது டவர் இது அப்சார்ப்ஷன் டவர் அந்த அப்சார்ப்ஷன் டவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு பாஸ் பண்ணுவாங்க மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க மேலே இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க வாட்ரு ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நைட்ரஜன் டைஆக்சைஸ் இருக்குது இது உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன ஆகுனா நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா இங்கே நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகி வெளியே வருது தேவையில்லாத வேஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெளியே வந்துடும் ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசால்ட் ப்ளாஸ் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்னா இங்கே பிளாட்டினம் ஒயர் இருக்கும் பிளாட்டினம் ஒயர் ஓகேங்க கம்பி வலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கம்பி வலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளாட்டினம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம என்னென்னா அமோனியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் பண்ண வைக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இந்த ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோனா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கெல்வின் ஓகேங்களா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கெல்வின் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கெல்வின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெல்வினுக்கு மேலே இதாக இது என்னென்னா பிளாட்டினம் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அமோனியாவை ஆக்சிஜன் பண்ண வைக்கும் ஓகேங்களா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்ரேஷன் ஓகேங்களா பாருங்கள் இது நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா வாட்டர் நைட்ரிக் ஆசிடு சேர்த்துறாங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா வாட்டர் நைட்ரிக் ஆசிட் சேர்த்துறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்மேஷன் ஆகுது அதே எழுதுனா மேலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கப்பட்டா ஓகே நை நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஓகே அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு தான் என்ன காட்டினா சம நிறையா பா வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிடாக லேபில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா எல்லோ கலராக இருக்கும் கையில் டச் ஆச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லோ கலராக வந்து பார்த்தா ப்ரௌன் கலர் எல்லோ எல்லோ ஒரு ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன காரணம் அப்படின்னா வெளியில் இருந்து நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வெளியேறதுனால இந்த மாதிரி கலர் இருக்கும் மற்றபடி வெளியே நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு வெளியே வரல அப்படின்னா அது கலர் லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சார் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஃபியூ நைட்ரிக் ஆசிட் எப்படி இருக்கிற சரி கலர்லாம் சார் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்குனா எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா பாயில் ஆகும் அதுபடி ஹீட்டை தாங்க எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சு ஓகேவா ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் கூட மிஸ்ஸிபிள் ஆகும் தி ஆசிட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ஸிபிள் வித் வாட்டர் ஓகேவா இந்த ஆசிட்டு இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் கூட என்ன ஆகுனா சாலிபிள் ஆகும் ஓகேவா சாலிபிள் ஆகிட்டு ஃபார் இந்த கான்ஸ்டன்ட் பாயிலிங் மிக்சர் ஓகேவா ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் பாயிலிங் மிக்சர் அப்போ நம்ம பாருங்கள் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஃபியூர் நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கும் வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஃபியூர் நைட்ரிக் ஆசிட் அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபியூமிங் நைட்ரிக் ஆசிட் கண்டைந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அப்படின்னா நம்ம ஃபியூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா அதில் ஆக்சிஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இருக்காது அதே ஃபியூமிங்னால் புகைய புகை வரக்கூடியது அப்படியே அதான் ஃபியூமிங் நைட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னா அப்படியே பாட்டில் ஓ மூடி ஓப்பன் பண்ண அப்படியே மேலே போக மாதிரி வரும் ஓகே அந்த புக மாதிரி வரும் அந்த புக தான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா சே ஆக்சிஜன் ஆஃப் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா நீ ஒன்றும் இல்லை இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வச்சுருக்க பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப சன்லைட் போடுறப்போவோ இல்லை ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓகேவா சன்லைட் என்னங்கன்னா எக்ஸ்போஸ்ட் ஆகும் தி டீகம்போஸ் அந்த எக்ஸ்போஸ்ட் ஆஃப் சன்லைட் ஆர் வி ஹீட்டு இன் டு த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் எல்லாமே என்ன ஆகுனா லிபரேஷன் ஆகும் இந்த நைட்ரிக் ஆசிட்டில் இருந்து ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இதில் இட்
ஓகேவா நைட்ரிக் ஆசிட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு இப்போ ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கப்போ நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கும் நம்ம ரியாக்ட் ஆகிறப்ப என்னாங்க அது அப்படியே லெவல் மாறிட்டே இருக்கும் ஓகேவா லோவர் ஒன்றா குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நைட்ரிக் ஆசிட்டில் அதனுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்களா ஹச்என் ஒத்திரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவாக இருக்கும் அப்படியே இருக்கப்பா இதே இது கூட மற்ற கூட ரியாக்டாக ரியாக்டாக என்ன ஆகுதுன்னா அது ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே வரும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அதாவது மோஸ்ட்லி ஆசிட் எல்லாமே மெட்டல் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மோஸ்ட்லி ஓகேவா ஆசிட் எல்லாமே வந்து மெட்டல் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் மட்டும் ஹைட்ரஜனும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆக்டஸ் ஆசிட் இஸ் ஆக்சிங் ஏஜென்ட் அண்டு நைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா நைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்டாகவும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் எஸ் நைட்ரேட் மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ நைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆசிட்டாக எப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ஆசிட் அப்படிங்க ரேட் பண்ணுற ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒரு பேஸ் கூட இல்லை பேசிக் ஆக்சைட் கூட ரேக்ட் ஆகிட்டு சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு ஆசிட்டாக ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேஸு இல்லைனா பேசிக் ஆக்சைட் ஓகேங்களா பேசிக் ஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு என்னென்னா சால்ட் வந்து வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் எஸ் ஜிங்க் ஆக்சைடு அப்படி ஒரு பேசிக் சப்ஸ்டன்ஸு ஜிங்க் ஆக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்னென்னா ஜிங்க் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற சால்ட்டையும் வாட்டரையும் கிடைக்கிது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அயான் ஆக்சைடு அயான் ஆக்சைடு பேசிக் நேச்சுரு அந்த பேசிக் நேச்சுரோட நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு என்னென்னா அயான் நைட்ரேட் அயான் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற சால்ட்டும் ஓகேவா நைட்ரிக் ஆக்சைட் அப்படி கேஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று மெயினாக வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸார் பேசிக் ஆக்சைட் இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப சால்ட்டு கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி வாட்டர் ஃபார்ம்ஸ் ஆகும் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆக்சைட்ஸ் லிப்ரேஷன் ஆகும் சம் ஆக்சைட்ஸு லிப்ரேஷன் ஆகும் ஓகே இதை ஜென்ரலாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்னா இங்கே நைட்ரிக் ஆசிட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்தா ஃபாலோ ஆகுது அதனால் அப்போ இதை ஏசே ஆசிட்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சே ஆக்சிட்டி ரியஜென்ட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசே ஆக்சிசிங் ஏஜென்ட் ஓகேவா ஆக்சிசி ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்ன பண்ணது அப்படின்னா சே நான் மெட்டல்ஸ் லைக் கார்பன் ஓகேவா சல்ஃபர் பாஸ்பஸ் அண்ட் அயோடின் இது கூடலாம் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என் ஆக்சிஜன் பை நைட்ரிக் ஆசிட் இது கூடலாம் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்னென்னா இதை ஆக்சைடை கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகே கார்பனை கார்பன் டை ஆக்சைடை கன்வெர்ட் பண்ணும் சல்ஃபனை சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை கன்வெர்ட் பண்ணும் பாஸ்பஸ்னா பாஸ்பஸ் ஆக்சைடை கன்வெர்ட் பண்ணும் ஓகேவா அயோடின் அயோடின் ஆக்சைடை கன்வெர்ட் பண்ணும் அயோடின் வந்து பார்த்தா அதோட ஆக்சிஜன் சேர்த்து சேஞ்ச் பண்ணும் அயோடினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சிஜன் சேர்த்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகிறப்ப இது எஸ் ஆக்சிஜன் ஏஜெண்டாக ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பாருங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இதில் இப்போ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் பாருங்கள் எஸ் கார்பனு கார்பன் ரேட் பண்ணுறப்ப கார்பன் நைட்ரிக் ஆசிட் ரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்போ உள்ளே என்ன இருக்குது ஆக்சிஜன் அடிஷனாக இருக்கா அந்த ஆக்சிஜன் எது அடிஷன் பண்ண வைக்கிது எஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் ஓகேவா அப்போ நைட்ரிக் ஆசிட் ஈஸிய ஆக்சிஜன் ஏஜெண்ட் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எஸ் சல்ஃபரு ஓகேவா சல்ஃபரு சல்ஃபரு என்னவாக மாதிரி இருக்குது எஸ் சல்ஃப் சல்ஃபரிக் ஆசிட் சல்ஃபரு சல்ஃபரிக் ஆசிடாக மாதிரி இருக்குது உங்கள் பாருங்கள் மெயினாக ஆக்சிஜன் அதிகம் இங்கே ஆக்சிஜனே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபோர் ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்கும் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஃபோர் ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நைட்ரிக் ஆசிட் இஸ் நைட்ரேட்டிங் ஓகேவா அதாவது நைட்ரிக் ஆசிட் ஆக்சிஜன் ஏஜெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்க பாஸ்பஸ்ஸு பாஸ்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரிக் ஆசிட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க கூடியது ஆக்சிஜன் ஏஜெண்ட் ஓகேங்களா நைட்ரிக் ஆசிட் ஏசே ஆக்சிஜன் ஏஜெண்ட் அதாவது எந்த ஒரு கா சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்சிஜன் ஏஜெண்டாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று மற்ற காம் மற்ற
நெக்ஸ்ட் அயோடின் அயோடின் பாருங்கள் ஓகேவா அயோடோ ஃபெரோயோடிக் ஆசிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணுது ஃபெரோயோடிக் ஆசிட்டை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு அதே ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் வந்து பார்த்தா ஹைட்ரோ ஃப்ளூரைடு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்லி ஃப்ளூரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இருக்கும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸை கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானாக கெயின் பண்ணியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதிரி இதை இங்கே ஒரு ஃப்ளூரின் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃப்ளூரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை லாஸ் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப ஆக்சிஜன் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆக்சிஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் பண்ண வைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஏஜென்ட் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சிடாக மாதிரி இருக்குது சல்ஃபர் சல்ஃபரிக் ஆசிடாக மாதிரி இருக்குது பாஸ்பஸ் பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரிக் ஆசிடாக மாதிரி இருக்குது அயோடின் அயோடிக் ஆசிடாக மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இதை ஆக்சிஸ் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறது அடுத்து பாருங்கள் சே நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் சார் நைட்ரிக் ஆசிட் என்னவும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா சார் நைட்ரேட்டிக் ஏஜென்ட் ஆக்ட் ஆகுது அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரு என்ஓட்டு குரூப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டூஸ்ட் ஆகும் ஓகே இதுக்கு பேர் தான் சார் நைட்ரேஸ் அப்படிங்க பேர் ஓகேவா ஒரு ஆர்கானிக் ஆர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் ஹச் ப்ளஸ் ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக என்ஓட்டு குரூப் அடிச்சு ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ நைட்ரோயேஷன் ஓகேவா நைட்ரேஷன் அப்படிங்க பேர் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ஓகேவா எஸ் நைட்ரஜன் டேக்ஸ் ப்ளஸ் இஸ் ஃபார்மேஸ் ஆஃப் நைட்ரோனியம் மயான் ஓகேவா இதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா நைட்ரோனியம் மயான் இருக்கும் அங்கே பாருங்க என்ஓட்டு ப்ளஸ் இந்த என்ஓட்டு ப்ளஸ் நைட்ரோனியம் மயானு இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோ ஏஜெண்டு ஓகேங்களா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நை நைட்ரோனியம் மயானை கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நைட்ரோனியம் மயானு தான் என்னங்கன்னா நம்மளோட ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் கூட அடிஷன் ஆகும் ஓகேவா இதே தரிசு நைட்ரிக் ஆசிட் எஸ் ஆக்ட் எஸ் ஃபார்ஃபுல் நைட்ரேட்டிங் ஏஜெண்ட் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஆக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் மெட்டல் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு மெட்டல் மேலே நைட்ரிக் ஆசிடோட ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் மெட்டல் என்னாகுனா ரியாக்ட் ஆகும் சம் மெட்டல் ரியாக்ட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப எதெல்லாம் ரியாக்ட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கோல்டு பிளாட்டினம் ரோடியம் இ இரேடியம் ஓகேவா டெண்டலியம் இதெல்லாம் என்னாகுனா நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகாது ஓகேங்களா அதர் வைஸ் ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஒரு சில மற்ற மெட்டல் எல்லாமே என்ன பண்ண வைக்கணும்னா நைட்ரிக் ஆசிட் ஆக்சிடேஷன் பண்ண வைக்கிது ஓகேங்களா நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா இதில் ஒரு சில மெட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அயான் நிக்கல் குரோமி இதெல்லாம் என்ன ஆகுது ரெண்டர் த பாசிட்டிவ் இன்த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் டி த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்சைட் லேயர்ஸ் ஆக்சைட் லேயர்ஸ் ஆன் த as metal surface okay va see which is prevent the nitric acid from the reacting with the pure metal okay va abadina onnu illa pa or adavadhu indha mari or metal irukum okay la idu vandu pathana indha mari aluminium okay la adutha vandu pathana iron nickel chromium indha mari kodi metal then ana first vandu pathana nitric acid vandu pathana adu kuda add pannuvanga add panna odane enna enna va mari irudina இது மேலே ஃபா பாஸ் பண்ண உடனே ஃபீமிங் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் ஃபார்மேஷன் ஆகும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி என்னன்னா எல்லா இடத்துல ஒரு ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்மேஷன் ஆகிக்கும் ஆக்சைடு லேயர் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்மேஷன் ஆகிரும் ஓகேவா இந்த ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுனால ஃபர்தராக இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மறுபடியும் அந்த இங்கே இருக்கிற ஃபியூர் மெட்டல் உள்ளே இருக்குது ஓகேவா அந்த ஃபியூர் மெட்டல்னால மறுபடியும் என்னென்னா டேரெக்டாக இதை போய் இதனால் ரியாக்ட் ஆக முடியாது என்ன காரணம் அப்படின்னா இதை இந்த அதை சுற்றி இருக்க ஆக்சைட் லேயர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஓகேவா அந்த சுற்றி இருக்கிற மெட்டல் மாதிரி கூட ஆக்சைட் லேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இந்த நைட்ரிக் ஆசிடாக டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகாமல் ஓகே ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்னட்னஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இன்னட்னஸ் அப்படிங்க சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா இதை எந்த மாதிரி மெட்டலில் அந்த மாதிரி அப்படின்னா அலுமினியம் அயான் நிக்கல் குரோமி இந்த மாதிரி மெட்டலெல்லாம் அப்போ என்ன ஆகாதா நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகாது ஓகேவா சரி இப்போ இதில் ஆக்சிஜன் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ரைஸ்
அதில் ஆக்சிஸ்டோட ஆக்சிஸ் ஸ்டேட் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிஸ் ஆகும் ஆக்சிஸ்ட ஆக்சிஸ் ஸ்டேட்னா லோவர் த ஆக்சிஸ் ஸ்டேட் ஓகேங்களா லோவர் த ஆக்சிஸ் ஸ்டேட்டாக மாறும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஸோ மோஸ்ட் காமன் ப்ராடக்ட் இஸ் எவால்யூடு அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஆஸ் மெட்டில் கூட அந்த ஆசிட்டில் ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப என்னென்ன காமனான ப்ராடக்ட் எல்லாம் வரதுக்கு பாசிபிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா என்ஓ டூ ஓகேவா அதே மோஸ்ட்லி கேஸஸ் தான் வெளியே வரதுக்கு பாசிபிள்ஸ் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஓகேவா ஹச் டூ ஓ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக ஓகே ஒக்கேஷனில் ரொம்ப அரிதானே அப்படின்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் பாசிபிளாக இருக்குன்னா அது கூட என் டூ பாசிபிளாக ஓகே ஹைட்ராக்ஸ் லமீனு அமோனியா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு ப்ராடக்ட் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் எதுலேருந்து நைட்ரிக் ஆசிட்லேருந்து ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆசிட்ல தான் அதில் நைட்ரஜன் ஆக்சிஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆர்க் மற்றது எல்லாமே வந்து பாருங்கள் மற்ற ஃபார்மெட் இதாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆக்சிஸ் ஸ்டேட் எல்லாமே எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா கம்மியாகும் இங்கே பாருங்கள் நைட்ரிக் ஆசிட்டு தான் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிஸ் ஸ்டேட்டு அடுத்து நைட்ரஜன் ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஃபோரு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா நைட்ரிக் ஆக்சைடு ப்ளஸ் டூ நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஒன்று நைட்ரஜன் ஜீரோ என்க்கு த்ரீ மைனஸ் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனுடைய ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தோன்னா வர வர நைட்ரிக் ஆசிட் இருந்து இந்த மாதிரி டீகம்ப சைட்டாக வர வரப்போ அதை பார்த்தா அதனுடைய ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு குறைஞ்சிட்டே மாறும் ஓகேங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் அதனுடைய ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மொத்தம் த்ரீ ஸ்டெப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மே மெட்டில் கூட அந்த நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகும் ஓகேவா த்ரீ ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன வருனா சே ரிலீஸ் த நேஷன் ஹைட்ரஜன் ஓகேங்களா சே ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் அதாவது ப்ரைமரி ஸ்டெப்னு சொல்லலாம் அது ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்னாகனா மெட்டில் கூட நைட்ரிக் ஆசிட் ஏட் பண்ணுறப்ப என்னன்னா அந்த நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிற ஹச்சு வெளியே வரும் ஓகேவா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷன் ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் த நேஷன் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா அப்போ மெட்டல் நைட்ரேட்டாக மாறிக்கும் ஓகேவா அது கம்மண்டு மெட்டல் நைட்ரேட்டாக மாறிக்கும் ஓகேவா அடுத்தது செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஆர் செகண்ட் ஸ்டெப்னு சொல்லலாம் செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஆர் செகண்ட் ஸ்டெப் இது என்னாகும்னா அங்கே அங்கே இரு இருக்கக்கூடிய அந்த நேஷன் ஹைட்ரஜனை ம ஒன் செகண்ட் மறுபடியும் நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகும் நேஷனல் ஹைட்ரஜன் ஒன் செகண்ட் நைட் நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகிட்டு அதனோட பை ப்ராடக்டாக வந்து பார்த்தா நிறையா ஃபார்மேஷன் பண்ணும் ஓகேவா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் என்னென்னா நைட்ரஸ் ஆசிட் ஹைட்ராக்ஸ் லமீன் அமோனியா ஓகேவா ஹைப்போ நைட்ரஸ் ஆசிட் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பை ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஓகேவா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நேஷனல் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த நேஷனல் ஹைட்ரஜனு ஒன் மறுபடியும் ஏகே நைட்ரஸ் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகிட்டு பை ப்ராடக்ட்டை ஃபார்மேஷன் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா எஸ்ஏ பை ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது இது செகண்ட் ஸ்டெப்பு அடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரியாக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ரியாக்ஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு இது செகண்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதை டீகம்போஸ் ஆர் ரியாக்ட் டு கியூ த ஃபைனல் ஓகேவா அந்த செகண்டரி ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு செகண்டரி ஸ்டெப்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனும் ஒன்று டீகம்போஸ் ஆகும் அதில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்டு டீகம்போஸ் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா மற்றது கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு என்னென்னா ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அதில் பாருங்கள் அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீகாம்போசன் இருக்கும் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீகாம்போசன்ல சொல்கிற காட்டுறது டீகாம்போசனில் பாருங்கள் நமக்கு செகண்டரியில் என்ன கிடச்சிருக்கு நைட்ரஸ் ஆசிட் கிடச்சிருக்கா அது நைட்ரஸ் ஆசிட் பாருங்கள் என்ன ஆகுது டீகம்போஸ் ஆகுது எப்படி நைட்ரிக் ஆசிட்டாக டீ டீகம்போஸ் ஆகுது ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் நைட்ரஸ் ஆசிடு டை டை நைட்ரஜன் ட்ரை ஆக்சைடு ட்ரை நைட்ரஜன் ட்ரை ஆக்சைடு ஆமாம் டீகம்போஸ் ஆகிருக்கு ஹைப்போ நைட்ரஸ் ஆசிடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடை டீகம்போஸ் ஆகிருக்கு இது வந்து பார்த்தோன்னா டீகாம்போசிஷன் ஓகேவா இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆர் ப்ராடக்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிவ்ஸ் த ஃபைனல் ஓகேவா அதாவது ரியாக்டிவ் மற்றது எது கூட எதுவும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு அது நமக்கு போய் இதாகுது பாருங்கள் இது ரியாக்டு எது அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆசிட்டு ஓகேங்களா அதில் நமக்கு கிடைச்ச வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா அது கூட சேர்ந்துட்டு நமக்கு
நைட்ரிக் அசிட் ஏதாவது ஆகிட்டு நமக்கு என்ன ஆகும்னா இஸ் இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அந்த இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் தான் என்ன ஆகும்னா டிகம்போஸ் ஆர் கீவ்ஸ் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்குற ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஓகேவா காப்பரு நைட்ரிக் அசிட் ஏட் பண்ணுறப்ப என்ன நேஷனல் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகுதா நேஷனல் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இங்கே பார் ஹச் இருக்குது அடுத்தது அந்த நேஷனல் ஹைட்ரஜன் மறுபடியும் ஒன்ஸ் ஒன் மோர் ஒன்ஸ் மோர் நைட்ரிக் அசிட் ஏட் ஆகிட்டு நமக்கு என்னென்னா ஒரு இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் மாதிரி நைட்ரஸ் ஓகேவா இது வந்து நைட்ரஸ் ஆசிட் நைட்ரஸ் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் என்னது ஒன்றும் அந்த நைட்ரஸ் அசி டீகம்போஸ் ஆகலாம் நைட்ரஸ் அசி டீகம்போஸ் ஆகலாம் இல்லை அப்படின்னா மற்ற ப்ரீவியஸ் ப்ராடக்ட் ஸ்டெப்பு ப்ராடக்ட் கூட என்ன ஆகணும் ஒன்றா சேர்த்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா டீகம்போஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா டீகம்போஸ் ஆகும் அதாவது என்ன அது கிடச்ச நைட்ரஸ் ஆசிட்டு டீகம்போஸ் ஆகிட்டு நமக்கு நைட்ரிக் ஆசிட்டு அண்டு நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஓகேவா நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு கிடச்சிருக்கு ஓவரால் எல்லா ரியாக்ஷனும் பார்க்குறப்ப என்ன த்ரீ காப்பரு இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட்டு நைட்ரிக் ஆசிடே கேன்சல் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே எத்தனை இங்கே பாருங்கள் டோட்டலில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது ம ஓகேங்களா ஒம்பது ஒரு நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் போயிடுச்சுன்னா எட்டு நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது மூணு காப்பரு இல்லை இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜனும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் இது அப்போ த்ரீ கா த்ரீ சிஓ ஓகேங்களா இதுக்கு பாருங்கள் இங்கே டூ த்ரீ மாலிகல்ஸ் ஆஃப் நைட் நைட்ரஸ் அசிட் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீ மாலிகல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஸ் அசிட் இருக்கா அப்போ அது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ காப்பர் த்ரீ காப்பர் அட்டம் எய் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட் நைட்ரிக் ஆசிட்டு ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா டோட்டலாக நைன் இருக்குது நைனில் ஒன்று போச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்கும் எட்டு ஓகேவா அப்போ எட்டு நைட்ரிக் ஆசிட்டு இங்கே கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் பாருங்கள் த்ரீ காப்பர் நைட்ரேட்டு நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே நைட்ரிக் ஆக்சைடு நைட்ரிக் ஆக்சைடு அடுத்து வந்து வாட்டர் மாலிக்ஸ் ரிமைனிங் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுது ரிமைனிங் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே இதாக வந்து பார்த்தா ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஓகேங்களா இதே நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஆசிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா வீக்காக இருந்துச்சோம்னா கான்சன்ட்ரேட் ஆசிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஓகேவா வீக்காக இருந்துச்சுன்னா என்னவா மாறுது அப்படின்னா நைட்ரிக் ஆசிட்டு நமக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நைட் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் இதே கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட்டாக இருந்தால் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் இதே டைலூட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஆசிட்டு டைலூட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஓகேங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் மெக்னீஷியம் ரியாக்டிவ் வித்து நைட்ரிக் ஆசிட் இதே காப்பர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணால் அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியம் கூட எயிட்டு நேஷனல் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எயிட்டு நேஷனல் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேஷனல் ஹைட்ரஜன் நைட்ரிக் நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகிட்டு அமோனியா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்தது இங்கே என்னாச்சு டீகம்போஸ் ஆச்சு இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா காப்பரை வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைனல் ப்ராடக்ட் எப்படி கிடச்சிருக்கு டீகம்போஸ் சாய் கிடச்சிருக்கு ஆனால் மெக்னீஸ்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதாவது அனதர் கூட ரியாக்ட் ஆகி கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அனதர் கூட ரியாக்ட்னால் பாருங்கள் எனக்கு சித்திரி அமோனியாவும் நைட்ரிக் ஆசிட்டு ஓகேவா ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகுது ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகிறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குது அமோனியம் நைட்ரேட் அமோனியம் நைட்ரேட் இப்போ எல்லாம் ஓவராலாக பண்ணோம்னா ஃபோர் மெக்னீசியம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு நைட்ரிக் ஆசிட் இங்கே ரெண்டு போட்டால் டென்னு நைட்ரிக் ஆசிட்டு ஓகேவா இங்கே அமோனியை கிடச்சிருக்கும் இங்கேயும் அமோனியை கிடச்சிருக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஃபோர் மெக்னீசியம் நைட்ரேட்டு ஒரு அமோனியம் நைட்ரேட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டு நேஷனல் ஹைட்ரஜனும் இந்த எட்டு நேஷனல் ஹைட்ரஜனும் கேன்சல் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இப்போ ரெமெனி த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மட்டும் கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ரியாக்ஷன் வித்து மெட்டல் ஓகேவா நைட்ரிக் எஸ் ரியாக்ஷன் வித்து மெட்டல் பார்த்துடணும் ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் டைலூட் ஆனால் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு கிடைக்கும் கான்சன்ட்ரா நை
ஸோ இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ விட்டி ஒரு செல்ஃபோன் கொடுத்துருவோம் பாருங்கள் என்னென்னா இது ரேக்ஸ் வித் நைட்ரிக் ஆசிட் வித் போத் டைலிட் அண்டு கான்சன்ட்ரேட்டர் வித் ஜிங்க் ஓகேவா இதே மாதிரியே எப்படி நம்ம மெக்னீசியம் மட்டில் ரியாக்ட் பண்ணுமா சேம் டிட்டோ அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தோன்னா ஜிங்க் ரியாக்ட் ஆகும் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா போட்டு அதை க்ரீஸ் சட்டை அனுப்பிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ எப்படி மெக்னீசியம் கூட வந்து பார்த்தோன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணால் ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறதோ அதே மாதிரி சேம் டிட்டோ ஜிங்குக்கு கிடைக்கும் அதனுடைய பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சரை வந்து பார்த்து ரியாக்ஷன் வந்து போட்டு கிளீன் சாட்டில் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பர்சனல் இதில் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே இன்றைக்கி வந்து பார்த்தா இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அதாவது நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தோம் அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா கெம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதோடய யூசஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ரிமைனிங் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ